Так, ну что, продолжим тогда. А, значит, сегодня, я надеюсь, у нас такая будет лекция, завершающая раздел интегралов, но я немножечко так э, и к рядам вернусь, потому что, не собственно, интегралы, они, конечно же, аналогии это не только с интегралами, но и с рядами. Да, значит, давайте я напомню, что в прошлый раз мы с вами вот разобрались с определением несобственного интеграла, да, что фактически интеграл от А до плюс бесконечности, значит, f от x dx, вот, ну, где интеграл понимается в любом смысле, вот, это есть предел а, при b стремящемся к плюс бесконечности интегралов от А до b f от x до x. Ну, для сравнения сумма n от единицы до бесконечности а n это есть предел при n стремящемся и бесконечности сумма k от единички до n а k -тах. да. Ну, как мы знаем, конечная сумма это тоже интеграл, уже мы теперь это все понимаем, и Значит, по сути, ряд это есть не собственный интеграл, ну, вот, когда мы имеем дело с интегралом, который есть э, длинная сумма такая конечная. Вот. Значит, а здесь может стоять интеграл там, Риммана, Ньютона, обобщенный Ньютон, какой угодно. Вот. Но мы договорились, что мы ограничимся случаем, когда f от x непрерывно, чтобы мы не обращали внимания ни на какие детали, лишние, а для непрерывных функций они все интегралы одинаковые. Все интегралы одинаковые. Риман, Ньютон, как хотите его считайте. Вот. Ну и, наконец, мы с вами вот такой красивый пример, важный, конечно. Этот интеграл везде важен. В теории функции, в теории вероятности. Е e в степени минус х квадрат интеграл Эйлера Пуассона. Вот. Это есть ну и, конечно, чтобы посчитать этот интеграл, вот, нужно было много чего сделать, много что знать. В частности, конечно, нужно знать факты из теории последовательностей, вот, уметь считать, например, вот такой интеграл да, от нуля до π пополам, значит, косинус в степени 2n плюс 1, x, да, это мы с вами посчитали, и у нас оказалось это 2n на 2n плюс 1. Вот так вот. вот. Ну а сейчас мы, так чтобы уже эту тему завершить, немножко вспомнить про ряды, давайте мы с вами в качестве следующего примера посчитаем сумму ряда обратных квадратов. Вот. Значит, итак, вот задача посчитать вот такую сумму. Конечно, то, что такой ряд сходится, это мы знаем уже давно, а вот чему его сумма равна, значит, я вам в прошлом семестре рассказать не мог, ну, потому что еще не было интегралов, а теперь интегралы есть, и все, все можно. Конечно, чтобы посчитать такую сумму, нужно уметь считать интеграл. Вот. Значит, ну, конечно же, мы представим, как обычно, сумма n от единицы до бесконечности первых разностей дельта n, но ну, где предел при n стремящемся к бесконечности, а n равен нулю. Вот. Ну и тогда отсюда будет следовать, что сумма n от единицы до бесконечности 1 на n в квадрате, это есть просто опера. Естественно, что когда здесь было не 1 на n в квадрате, а 1 делить на n плюс 1, представить в виде первых разностей такую последовательность очень легко. Вот. А вот в случае, 
когда просто обратный квадрат, это не так просто, но можно. Вот давайте мы с вами рассмотрим следующую последовательность. Значит, интеграл от нуля до пи пополам. Вот сейчас все те же самые интегралы возникнут. Да, ну похоже, по крайней мере. x в квадрате косинус в степени 2n x. И еще и поделить на интеграл от нуля до пи пополам. Вот. А тут просто косинус в степени 2n x. Dx. Вот. вот такую последовательность мы с вами рассмотрим. Ну вот обозначим ее а n делить на 2. Это я просто так обозначаю, но потом вот вы увидите, что как раз будет то, что надо. То, что надо. Ну давайте выведем некую формулу. Значит, давайте для порядка обозначим Знаменатель буквы G, интеграл от нуля до π пополам, x квадрат косинус в степени 2n x dx. А числитель буквой I. Ну, для числителя я просто напишу. Рекуррентное соотношение, которое ровно такое же, что и для этого, конечно же. А, вот. И вывод ровно такой же. Я не буду сейчас время тратить. Значит, простое интегрирование по частям э, дает следующую рекуррентную формулу для И. Ну, только разница там нечетная стоит в показателе, поэтому четное делим на нечетное. А здесь, наоборот, нечетное на четное. Вот. И вся разница. Вот такая формула понижения здесь. А для gn давайте я получу эту формулу. Итак, метод, конечно, тот же самый. Откалываем один косинус. Значит, синус туда отправляем. От нуля до π пополам. x квадрат косинус в степени 2n минус 1 x d синус x. Вот. Интегрируем по частям. Опять вне интегральный член отсутствует, ну, потому что косинус и синус тут присутствуют. Каждый из них обнуляется либо в нуле, либо в пи пополам. Вот. Поэтому просто происходит рокировка. Минус интеграла от нуля до π пополам синус x на d вот x квадрат косинус в степени 2n плюс 1, минус 1, извините, минус 1. Вот. Ну и что распадается на два интеграла после взятия дифференцирования? Значит, первый интеграл будет вот такой. Интеграл, значит, умноженный на 2n минус 1, 2n минус 1, Интеграл от нуля до π пополам, x в квадрате, косинус в степени 2n минус 2, x, и умножить на синус квадрат x. Вот это первое слагаемое. Вот. А второй интеграл будет такой. Минус 2 интеграл от нуля до π пополам x на косинус в степени 2n минус 1 x на синус x значит но с первым интегралом все просто как и ранее синус квадрат x превращаем в единицу минус косинус квадрат x и получаем, что это 2n минус 1 умножить на g n минус 1 и минус g n. Вот так. 
То есть это получается разность интегралов значит, вот такого вида. Такого вида. Со вторым слагаемым как быть? Вот этот весь агрегат отправляем под D. Сначала синус туда, будет D косинус, а потом и косинус за ним. Да, значит, получается вот что. Минус 2 интеграла от 0 до π пополам. От 0 до π пополам. Так. Х даже не, не 2. Значит, а если мы это туда внесем, то будет единица, просто одна n. Одна n. Да. Интеграл от 0 до π пополам. Х d косинус в степени 2n x. О, вот так вот получается. Так, теперь тут а, интегрируем по частям. Вот, и получается 2n минус 1, gn минус 1 минус gn. Смотрите, опять в неинтегральный член 0, потому что в нуле x обращается в 0, в π пополам косинус. Значит, получается просто интеграл от косинуса. От косинуса, то есть и n. Да. Вот, соответственно, получается плюс 1n и n. Вроде бы так. Вроде бы так. Плюс 1 n и n. Ну, замечательно. Теперь gn переносим в левую часть и выводим рекуррентную формулу. Значит, вот смотрите. gn значит равно значит, там будет 2n если мы 2n минус 1 умножить на gn туда перенесем, значит, все делим на 2n, получается 2n минус 1 делить на 2n gn минус 1 и плюс единица на 2n квадрат, единица на 2n квадрат и n. Вот. Ну и, наконец, теперь давайте весь этот э, агрегат поделим на и n, на и n и воспользуемся вот этой вот формулой. gn делить на и n — это есть. 2n минус 1 делить на 2n, gn минус 1 делить на и n плюс единица на 2n квадрат. Так. Вот. Ну и, наконец, обращаю внимание, что если вместо и n вот сюда подставить 2n минус 1 делить на 2n, то вот это все дело сократится и останется вот что gn делить на и n, это есть gn минус 1 делить на и n минус 1 и плюс единичка делить на 2n квадрат. Вот. Все. Отсюда получаем, что 1 на n в квадрате это вот что. Это 2 gn делить на и n минус 2 gn минус 1 делить на и n минус 1. Вот. Так, сейчас. Да, конечно, вот здесь, когда я синус интегрировал, я забыл, что минус надо туда. Вот здесь вот знак плюс. Вот здесь вот знак плюс. Вот, вот тут вот знак минус. 
Ну и, соответственно, все бы сейчас я исправлю. Минус. А тут поменяю наоборот. N из n минус 1 отнимаю и n. Ну и как раз вспоминаем как раз вот этот отношение этих интегралов удвоенное. Мы обозначили буквы а. Вот. Получается а n минус 1 минус а n. Да, ну или дельта а n минус 1. Вот. Дельта а n минус 1. Вот все. Значит, тем самым осталось всего ничего. Осталось показать, что вот эта последовательность АН бесконечно малая. Вот. Но когда вы будете знать чуть побольше, вы это будете делать совсем легко. А сейчас ну, мы применим некий трюк, вот, ну, который связан ну, вот с чем. Смотрите, во-первых, ясно что вот отсюда следует, что последовательность АН убывает. Убывает. Ну, потому что первая разность всегда положительна. Строго даже убывает. Ну и, конечно же, ограничена снизу хотя бы числом 0. Хотя бы числом 0. Вот. Значит, Поэтому существует предел при n стремящемся к бесконечности а n в силу теоремы Вейштрасса. Вот. Он существует. И чему же он может быть равен? Может быть равен нулю, а может не нулю. Значит, ну пусть не ноль. Пусть предел при n стремящемся к бесконечности, а n больше нуля. Да, пусть предел положительный. Что это значит? А это значит, что существует положительное число дельта. Вот. И существует номер ну, по теореме отделимости. Раз предел больше нуля, то и все числа, все члены последовательности с большими номерами, они не просто больше нуля, а так сильно больше нуля, вот на дельта. Вот. n первое, давайте, что для всех n больше n первого, все члены а n больше дельта. Вот. вот такой у нас. Это не так, конечно, но предположим. Предположим. Вот. Значит, ну хорошо, даже давайте, э, значит, здесь АН больше двух дельта, давайте вот так, больше двух дельта, больше двух дельта. Так, вот, а, значит, хорошо, хорошо, больше двух дельта. Так. То есть отношение вот этих интегралов, отношение вот этих интегралов больше дельта. Да? Что это значит? Это значит, что для всех n больше n первое интеграл от 0 до π пополам x квадрат косинус в степени 2mx да? больше, чем дельта умножить на интеграл от 0 до π пополам косинус в степени 2 Ну, хорошо, давайте посмотрим, так ли это или не так. Что для больших номеров вот этот интеграл подавляет правый. Конечно, ясно, что такого быть не может, потому что здесь вот все-таки функция это сильно меньше. Смотрите, x квадрат при маленьких x очень маленький. Вот. А при больших x вот это вот мелочь. Вот это вот мелочь. Вот. И поэтому такого быть не может. То есть вся мощь этого интеграла, она в окрестности нуля. А в окрестности нуля он сильно меньше, чем вот этот. Но вот сейчас мы в этом и убедимся. Вот смотрите, как, 
как мы сейчас оценим разность между ними. Вот смотрите. Возьмем интеграл от нуля до π пополам. Ну, от разности. То есть из правой части вычтем левую. Ну, будет дельта минус х в квадрате косинус в степени 2n x dx. Ну, и вот это такой вообще стандартный метод в теории функций очень часто он используется, когда мы какой-то сложный агрегат разбиваем на три части. Так сказать, начало, хвост и серединка. Вот. Вы сейчас поймете, почему. Ну вот давайте, например, первый интеграл возьмем от 0 до 1 n. От 0 до 1 n, значит, дельта минус x квадрат, косинус в степени 2n x dx. Второй интеграл возьмем от 1 n до дельта. Дельта минус x квадрат, значит, косинус в степени 2n x dx. Ну и третий интеграл возьмем от дельта до π пополам. Так, дельта минус x квадрат, косинус в степени 2n x dx. Вот. Ну и давайте сразу мы будем считать, ну, чтобы тут все содержательно было, что n достаточно велико, n маленькое уже. Ну, потому что у нас все равно оно, чем больше, тем лучше. Давайте сразу возьмем, вот здесь вот я напишу, n маленькое больше, чем корень из 2 делить на дельта. Вот так возьмем. Корень из 2 делить на дельта. Ну, то есть, чтобы 1 n была меньше, чем корень из дельта пополам. Ну, тогда действительно тут все содержательное. Ну, дельта маленькая, вот, значит, и можно, можно даже еще выбрать, чтобы оно было, давайте, даже так, давайте я Лучше вот так напишу. Больше а, максимума из единицы на дельта и корень из двух делить на дельта. Вот. Чтобы все здесь было содержательно. Чтобы вот это, эти отрезочки были такими не пустыми. Так. Вот. Все. А вот теперь давайте оценивать снизу. Смотрите. Первый интеграл, вот он самый могучий. Самый могучий. Почему? Да потому что косинус вблизи нуля не такой маленький. Не такой маленький. Вот. Только за счет а, вот этого. То есть вот оно главное, что здесь есть. Значит, ну как оценить интеграл от функции? Очень просто. А, взять просто... Самое маленькое ее значение. Стандартная оценка, да, мы с вами обсуждали, что интеграл от функции можно оценить как ее минимум умножить на длину отрезка. Ну, давайте смотреть, какой минимум здесь будет. Но ясно, что вот тут x надо взять самое большое, чтобы этот множитель получился как можно меньше. То есть одна n, единица на n в квадрате. Единица на n в квадрате, конечно, меньше, чем 2 делить на дельта. Дельта пополам, извините, повернуть надо. Значит, поэтому самое большое значение вообще здесь из всех мыслимых — это дельта пополам. Отлично. Значит, ставим дельта пополам. Косинус. В какой точке самой маленький? Ну, конечно же, в точке 1 n. Значит, косинус в степени 2n от 1 n. Ну и на длину отрезка я здесь напишу делить на n. Вот такой. Отрезочек короткий, но не очень. Всего лишь 1 n. А здесь косинус в большую степень возводится, но от 
маленького аргумента. Так что тут тоже все нормально. Вот. Второй интеграл. Давайте к нему перейдем. Смотрите, что со вторым интегралом. А ничего. Он просто положительный. Видите, да? Значит, x квадрат... Э, ой, извините, здесь я, конечно, надо было корень из дельта. Да. Корень из дельта. Извините, да. Да, поэтому, наверное, вот этого не надо здесь. Просто больше, чем 2 делить на дельта. Да. Вот так. Корень из дельта, конечно же. Вот. Значит, вот здесь... Этот интеграл просто положительный. Соответственно, я ничего не напишу. Больше, чем 0, и все. Вот. А вот третий интеграл, он, конечно, отрицательный. Ну, потому что здесь x уже очень большое. Вот. Но зато косинус, косинус уже очень маленький. Потому что мы некую фиксированную величину возводим в большую степень. Ну вот и все. То есть отрицательная часть будет, но маленькая. Ну так же оценим. Смотрите, давайте грубо оценивать. Опять, вот это дельта минус x квадрат, смотрите, вообще это дельта учитывать не будем. Она больше нуля. Вместо x квадрат ставим π пополам. Значит, π в квадрате на 4, еще длина отрезка, еще π пополам, значит, получается π в кубе делить на 8. Вот. Ну а косинус, ясно, какой самый большой? В точке корень из дельта. Да. Вот. Косинус корня из дельта и вся эта штука в степени 2. Ну и давайте посмотрим внимательно на то, что здесь написано. Вот это слагаемое экспоненциально стремится к нулю. Ну, потому что здесь число меньше единицы и возводится в степени. А вот эта последовательность о большой от одной n. Ну почему? Потому что тут одна n, а косинус в степени 2n от одной n. Это легко проверить, стремится к единице просто. К единице. Значит, это одна n, а это экспоненциальная. Кто кого победит, ясно, что первое слагаемое. Значит, получается, что эта разность, конечно, больше нуля, но когда-нибудь для всех n больших значит, n второе. Ну, а теперь берем n большое, ну, конечно же, n второе больше, чем корень из двух делить на дельта. Всегда можно выбрать еще больше, чем вот это. Значит, n большое — это есть максимум n1 и n2. Ну и тогда, начиная с этого номера, что у нас выполняется? У нас выполняется вот такое неравенство. А n больше двух дельта и а n меньше двух дельта одновременно. Ну, чего быть, конечно, не может. Чего быть, конечно, не может. Все. Значит, предел а n не может быть больше нуля. А раз не может быть больше нуля, у него только один вариант ноль. Потому что он есть и не отрицательный. Все. Значит, тем самым, тем самым, значит, сумма вот такого ряда вот, от единицы до бесконечности 1 на n в квадрате равна ну вот, 2 же нулевое делить на и нулевое. 2 же нулевое делить на и нулевое. Так, ну считаем. Считаем, что тут получается. g нулевое. Интеграл от x в квадрате по отрезку 0 π пополам это π в кубе делить на 24, да? 
Значит, 2 умножить на пи в кубе делить на 24. Так. Вот. И разделить на интеграл от 0 до пи пополам от единицы. Значит, просто пи пополам. Пи пополам, ну и получается в квадрате делить на 6. Вот такой красивый ответ. Вот. Значит, так что вот видите, ряды интегралы связаны. Чем лучше знаете интегралы, тем больше понимаете в рядах. И наоборот. И наоборот. Так что вот это вот все вместе. Так, хорошо. Но это так я вас тоже поразвлекать немножко. Вот. А сейчас давайте вернемся уже к теоретическим аспектам и разберемся уже с нашим несобственным интегралом. Так, значит, разберемся с несобственным интегралом. Вот. Значит, конечно же, как я уже говорил, все свойства интеграла для него характерны. Вот. Сейчас я их перечислю, ничего в них такого глубокого нет, чего-то нового. Да. Ну, а именно, какие же это свойства? Давайте, свойства один. Если f интегрируемо в несобственном смысле на полупрямой, то интеграл от а до плюс бесконечности f от x dx единственный. Но это мгновенное следствие единственности предела, потому что несобственный интеграл не забываем, это просто предел а, функции, и все. Предел функции. Так что единственное. Дальше. Следующее свойство. Тоже. Необходимое для интеграла, и, конечно, оно имеет место. Пусть f g интегрируемое на полупрямой в несобственном смысле лямбда и мю произвольные действительные числа. Тогда линейная комбинация является интегрируемой в несобственном смысле, причем интеграл по полупрямой от линейной комбинации равен линейной комбинации интегралов. Точно так же. Это следствие линейности предела функции. Все. Вот. Да, я уже здесь, конечно же, не пишу. И еще раз напомню, все, вот мы с непрерывными функциями работаем, и все. Если я где-то не написал, просто чтобы у нас не было каких-то... Это... Понятно, что это верно и в других ситуациях, но, в общем, непрерывно и все. Так, далее. Следующее свойство. Следующее свойство. Аддитивность. Или же здесь это как бы простая локальность... Предела, да. Значит, пусть f интегрируемо на а плюс бесконечность. Тогда первое, да. Для любого b большего а интеграл от а от функция f интегрируема на b без бесконечности. Ну и второе. Пусть f 
интегрируемо по Риману от А до Б. Вот. F интегрируемо в несобственном смысле от B до плюс бесконечности, тогда F интегрируемо в несобственном смысле от А до плюс бесконечности. Причем интеграл от А до плюс бесконечности f от x dx равен интегралу от А до b f от x dx и плюс интеграл от b до плюс бесконечности f от x dx. Значит, откуда это все следует? Из аддитивности, конечно же, интеграла Риммана и плюс э, локальное свойство предела. Да? Потому что ясное дело, что если у вас собственно интеграла отличается вот на эту константу, вот возьмите интеграл здесь с переменным верхним пределом, э, функции отличаются на константу. Ну, все, значит, из того, что предел одной, существует, следует существование второго предела. То есть это все очень легко и достаточно тривиально. Вот. А дальше. Что еще мы хотим от интеграла? Значит, ну такое условное свойство непрерывности. Да? То есть если f от x интегрируемо в несобственном смысле на полупрямой, то интеграл с переменным верхним пределом есть функция непрерывная вплоть до плюс бесконечности. Вот так я Значит, что я имею в виду? Что, конечно, эта функция, интеграл с переменным верхним пределом, непрерывно в каждой конечной точке, но это следствие просто непрерывности интеграла с переменным верхним пределом. А непрерывно в плюс бесконечно это в том смысле, что существует на бесконечности предел. Ну, существует, конечно, по определению самого несобственного интеграла. Вот. Так что вот, пожалуйста, все есть. Да? Есть единственность, есть линейность, аддитивность, непрерывность. Так что, в общем-то, не собственный интеграл, это тоже типичный интеграл. Вот. Что еще для него выполняется? Конечно же, выполнена формула, например, замены перемен. Причем, наверное, вы уже на практике сталкивались, что иногда сходящийся интеграл после замены переменной превращается в обычный собственный. И такое, конечно, бывает. Да. Так, значит, имеет место следующий теорем. Пусть f интегрируемо в несобственном смысле на полупрямой. А функция φ, вот здесь я совсем избыточные условия наложу, но пусть так будет. φ, значит, она у нас класса c1 на альфа бета на полуинтервале альфа-бета. Вот. Значит, дальше. Φ строго возрастает, строго возрастает на этом полуинтервале. И Φ от альфа это есть А, а Φ от бета минус 0 
равно плюс бесконечности. Да. То есть возрастает к плюс бесконечности. Вот. Но тем самым полуинтервал альфа-бета переходит в полуинтервал А плюс бесконечности. Вот так. Вот. Ну тогда функция f от φ от t на φ штрих от t интегрируема в несобственном смысле на альфа b. Причем интеграл от альфа до бета f от φ от t на φ штрих от t бета есть просто интеграл от а до плюс бесконечности f от x до x. Да. Ну вот и все. То есть в несобственном интеграле, пожалуйста, делайте замены переменных. Все можно. Но доказательство мгновенно следует из соответствующей теоремы для определенных интегралов. Видите, требования даже избыточные. Я фи штрих сделал не просто интегрированный, а даже непрерывный. Вот, так что тут все в порядке. Поэтому что? Для любого значит, эпсилон большего нуля. Что у нас имеет место? Какое соотношение? Интеграл от альфа до бета минус эпсилон f от φ от t на φ штрих от t dt. Значит, что это такое? Это есть интеграл от а, а это φ от альфа, до φ от Бета минус эпсилон. Фи, вот здесь вверху, фи от бета минус эпсилон. Бета минус эпсилон. Вот так. f от x до x. Значит, это в силу теорема о замене переменной в интеграле просто рима или Ньютона, неважно чего, в общем, все тут, э, так сказать, верно. Теперь что надо сделать? Устремляем эпсилон э, к, нулю, к плюс нулю. Значит, эпсилон стремим к плюс нулю. Что получается? Здесь интеграл от альфа до бета. f от φ от t на φ штрих от t. Который существует почему? Потому что существует предел правой части. Вот. А предел правой части равен чему? Φ от бета минус эпсилон в силу вот этого условия идет к плюс бесконечности. Значит, по определению несобственного интеграла это как раз интеграл от А до плюс бесконечности. Вот и все. Вот и все. Вот. Значит... Так что ну и что еще а, так сказать уже да достаточно вот а, всего этого так что вот мы увидели что связь а, с интегралами она самая прямая формула интегрирования по частям тут немножко Особенно, немножко особенно. А, вот. И я предпочту о ней поговорить чуть позже. Чуть позже. Вот. А сейчас давайте мы а, все-таки а, перейдем вот к чему. А, сейчас мы немножечко посравниваем несобственный интеграл все-таки с числовыми рядами. Здесь, конечно, большая аналогия, она более уместна. Хотя я еще раз повторю, вот это... Совершенно нормальный обычный интеграл, но в каком-то смысле методология исследования она похожа на ряды. Где-то проще, где-то сложнее. А вот. Главное, что есть связь. Да. Итак, 
теоремы или утверждения, сейчас все теоремы простые, никаких сложных доказательств не будет. Пусть f интегрируемо в несобственном смысле на плюс бесконечность. Значит, а n возрастающая последовательность а нулевое равно а маленькому. Возрастающая последовательность. Да, ну и предел, конечно, при n стремящемся к бесконечности а n равен плюс бесконечности. Тогда ряд ряд из интегралов от а n минус 1 до а n f от x dx сходится Причем сумма этого ряда равна в точности не собственного интеграла. Да. Ну, тоже утверждение очевидное. Почему? Потому что частичная сумма вот этого ряда это есть интеграл с переменным верхним пределом, но только верхний предел не произвольный, а пробегает некую последовательность. Ну и в силу определения предела падения, конечно же, такой предел существует. Если у вас существует предел, когда x как угодно бежит к бесконечности, то существует предел и по последовательности. Вот. И эта теорема является вот в полном смысле аналогом соответствующей теоремы для рядов. Когда мы расставляли скобочки, вот, значит, помните теорему такую, если у вас есть ряд сходящийся, то можно как угодно группировать, расставлять скобки какой угодно длины. Какой угодно длины. Вот, значит, то же самое можно делать и с интегралами. То есть расстановка скобок — это переход к ряду из интегралов. Что еще есть? Конечно, всегда незаменимый критерий каши. Критерий каши. Значит, функция f интегрируема в несобственном смысле тогда и только тогда, как для, для любого f большего нуля найдется n большое, такое, что для любых m и n больших n большое, но естественно, что тут n большое, m и n совершенно не обязательно натуральные, я просто так для простоты пишу. Значит, выполняется следующее. Интеграл от m до n f от x dx по модулю меньше ε. Ну, понятно, что это такое. Что такое интеграл от m до n? Это разница, давайте я поясню, откуда это следует. Интеграл от m до n f от x dx это просто разность интегралов от a до n f от x dx и интегралов от a до m f от x dx. И вот здесь в точности написан критерий Каши существования предела интеграла с переменным верхним пределом. Но они, а собственно, интеграл — это и есть существование этого предела. Вот. Поэтому вот как метод, как один из главных методов исследования насходимости несобственных интегралов, вот выступает все тот же критерий Каши, то же самое, что и для э, числовых рядов. Так. Хорошо. Значит, ну теперь 
Какие же случаи специфические для несобственного интеграла? Давайте мы рассмотрим. Точно так же, как и для числовых рядов, выделяют особый случай, когда подинтегральная функция не отрицательна. Когда подинтегральная функция не отрицательна. Так. Вот. Итак. Значит, утверждение. Пусть f от x больше либо равно нуля для всех x больше либо равно. Тогда интеграл от а до x f от t до t интеграл с переменным верхним пределом не убывает. Не убывает. Не убывает. Все. Ну, понятно. Естественно, у вас, если функция не отрицательна, движемся слева направо, площадь все время растет. Очевидно. Значит, вот этот случай, он действительно особенный, потому что мы имеем дело с монотонными функциями. И сразу же из критерия Вейштрасса следует следующий критерий исходимости интеграла от неотрицательной функции. Значит, теорема. Пусть f от x больше либо равно нуля для всех x, начиная с а. Тогда f интегрируемо в несобственном смысле на полупрямой, тогда и только тогда, когда суб по а плюс бесконечность модулей интегралов от а до х f от t до t меньше плюс бесконечности. То есть, когда интегралы с переменным верхним пределом представляют собой ограниченную функцию. Все. Вот. Но отсюда, конечно, что, например, следует? Что, например, следует? Обращение вот этой теоремы. Конечно же, в обратную сторону это неверно. Это вы легко можете кучу примеров понастроить. Вот. в случае произвольной функции f. А вот если f от x не отрицательно, то все в порядке. Значит, теорема. Пусть f от x больше либо равна нуле. Так? Для всех x, начиная с a. А 0 равно a, а n Возрастающая последовательность, предел при n стремящемся к бесконечности, а n равен плюс бесконечности. То есть есть произвольная, монотонная последовательность, вообще произвольная. Или, грубо говоря, произвольным образом расставлены скобки. Тогда f интегрируемо в несобственном смысле, тогда и только тогда, когда ряд из интегралов по этим отрезкам сходится. Ну и, и имеет место равенство, конечно. Интеграл от а до плюс бесконечности f от x в случае исходимости одновременной исходимости имеет место равенства. Вот так. Ну, доказательство тривиально, потому что 
Значит, еще раз. Если у вас на некоторой подпоследовательности интегралы с переменным верхним пределом ограничены, ну, значит, они в силу монотонности и вообще ограничены. Вот и все. Так что все. Это для неотрицательных функций все легко. Следующая теорема. Признак сравнения. Признак сравнения. То же самое, что у нас было для рядов. Для рядов а, признак сравнения. Значит, теорема. Пусть 0 меньше либо равно f от x, меньше либо равно g от x, меньше либо равно g от x, для всех x больше либо равных а. Тогда выполнено следующее. Первое. Большая функция интегрируема в несобственном смысле. Тогда и маленькая, тем более. Второе. Маленькая функция не интегрируем. Интеграл от нее расходится. Тогда и от большой функции тем более расходится. Вот. Ну, доказательство, конечно же, сразу следует из этого критерия. Смотрите, если интеграл от функции g большое с переменным верхним пределом ограничены, какой-то константой, то интеграл от более маленькой функции тем более ограничены той же самой константой. Той же самой константой. В обратную сторону. Если интегралы даже от маленькой не ограничены функции, то от большой еще более не ограничены. Вот и все. А вот. Дальше. Следующий признак сравнения асимптотический. Пусть f от x и g от x не отрицательны и f от x одного порядка с g от x при x стремящемся к плюс бесконечности. Напоминаю, что значит одного порядка. Это значит, существуют постоянные c1, c2, такие, что g, c1, g от x не превосходит f от x и не превосходит c2, g от x. Да, вот, так. вот такая имеет место двусторонняя оценка. Да. Вот. Значит, тогда f интегрируемо на полупрямой. Тогда и только тогда. Когда же интегрируемо? Так. Доказательство мгновенно следует из определения и предыдущего признака. Сравнение. Так, следующая теорема. Следующая теорема. Еще одно следствие, которое как раз чаще всего применяется в жизни при исследовании интегралов от знака постоянных функций. Вот. Значит, теорема. Пусть F и g не отрицательны, и f эквивалентно g, эквивалентно g при x стремящемся к плюс бесконечности. Вот. 
Тогда f интегрируем в несобственном смысле тогда и только тогда, когда g интегрируем в несобственном смысле. Но доказательство следует из того факта, что, конечно же, если f и g эквивалентны, то они тем более одного порядка. Тем более одного порядка. Вот и все. Вот что касается признаков, они стандартны, как и для числовых рядов, только еще проще в каких-то ситуациях. Вот. Ну и, конечно же, вот из этой теоремы, из этой теоремы мы сейчас выведем частный случай, который называется интегральным признаком каши Маклорана. Давайте возьмем в качестве АН просто натуральные числа. Да, итак, теорема. Пусть f от x больше либо равна нуля. Для всех x больше либо равна нуля. Вот на полупрямой больше либо равна нуля. Вот. И f, ну так вот для простоты, f э, не возрастает. Не возрастает. Не возрастает на... 0 плюс бесконечность. Вот так. Тогда интеграл от нуля до плюс бесконечности f от x dx или даже так напишу. Тогда f принадлежит r от a до плюс бесконечности f интегрируемо в несобственном смысле, тогда и только тогда, когда ряд значений функции в натуральных точках сходится. То есть вот уже никаких интегралов нет, просто значение функции. Да. Так, ну доказательства. Значит, как я уже сказал, возьмем в этой теореме а n натуральные числа, а нулевое 0. Тогда что у нас? f интегрируемо в несобственном смысле на 0 плюс бесконечность. Тогда и только тогда, когда вот такой ряд n от единицы до бесконечности интегралов от n минус 1 до n f от x до x сходится. Вот. Значит, ну а когда такой ряд сходится? В силу монотонности имеет место следующая оценка. f от n не превосходит интеграла от n минус 1 до n f от x и не превосходит f от n минус 1. Что тривиально. Что тривиально. Потому что минимум функции от f от n, максимум f от n минус 1 в силу невозрастания. Ну а длина отрезка единицы. Соответственно, какой мы делаем вывод? Ряд из f от n минус 1 n от единицы до бесконечности сходится, отсюда следует, отсюда следует ряд из интегралов сходится. И обратно. Ряд из интегралов сходится, Значит, меньший ряд сходится. Сумма n от единицы до бесконечности f от n тоже сходится. Но это один и тот же ряд. Все. Поэтому, 
собственно говоря, у нас сходимость, равносходимость установлена. Более того, вот из всего этого следует, что интеграл интеграл от n до плюс бесконечности f от x dx, вот остаток сходящегося интеграла в случае сходимости, вот этот остаток, допускает двустороннюю оценку остатками рядов. Вот. Или даже наоборот, я лучше остаток ряда оценю. Можно и так, и так. Да. Сумма k от n до плюс бесконечности f от k. Да, вот как этот ряд оценивается? Вот очень просто. Он не превосходит интеграла от n плюс от n до плюс бесконечности да значит даже от n от n плюс 1 сейчас вот от n минус 1 до плюс бесконечности f от x до x вот так и больше ли равен интеграла от n до плюс бесконечности f от x. Вот такая имеет место двусторонняя оценка остатка. Да. Ну вот в частности сумма n от единицы до бесконечности единицы на n в степени p, как теперь можно исследовать на сходимости? Ну очень просто. Надо взять интеграл от единицы до плюс бесконечности единицы на x в степени p. Ну, что исследуется, на сходимость совсем тривиально. Вот. И остаток этого ряда также можно оценить при помощи интеграла. Так, вот. Это вот, что я хотел сказать относительно сходимости интегралов от неотрицательных функций. Как видим, вот полная аналогия с соответствующими свойствами числовых рядов и даже ну, в чем-то проще, что-то лучше. Каких-то, может, теорем я здесь не привел, но их просто нет, они специфичны только для рядов. Вот. Но на самом деле вот этих методов более чем достаточно. Да? Итак, вот она главная теорема, вот она главная теорема для исследования сходимости интегралов от неотрицательных функций. Из нее следует что? Что в случае неотрицательной функции скорость стремления к нулю функции на бесконечности и только она определяет, будет сходиться не собственный интеграл или нет. Точно то же самое, что для числовых рядов. Абсолютно то же самое. Вот. И это в частности в каком-то виде для конечно, регулярных функций, подтверждает еще и интегральный признак. То есть все. Интегралы ряд одно и то же. В какую сторону хотите, в такой применяйте. Проще интеграл считать, взяли интеграл. Проще ряд, взяли сумму. Так, вот. А сейчас я хотел бы завершить рассказ произвольным случаем. Значит, и так не будет вот этого условия, я его сейчас сотру. Значит, не будет вот этого критерия, не будет всего, что с ним связано. Да? Значит, если функция произвольная, нет монотонности интеграла с переменным верхним пределом, и все те же самые трудности, что и для рядов, возникает так называемая условная сходимость чаще всего, вот. но иногда и тут можно с задачей справиться проще. Итак, определение, определение. F абсолютно интегрируем.
на но а плюс бесконечность, если модули интегрируем. Если интеграл от модуля сходится. Вот и все. Да. Ну и теорема, которая оправдывает это понятие, следующая теорема. Модулев, я так и буду писать, модулев интегрируемо, тогда и просто F интегрируем. Вот и все. Да. Доказательства. Значит, раз модулев интегрируемо. Значит, для любого эпсилон большего нуля найдется номер, начиная с которого любой кусочек интеграла от модуля маленький. Но тогда Интеграл от модуля, вернее, модуль интеграла от самой функции, конечно, не превосходит интеграла от модуля. Это мы доказывали. Ну, тоже меньше. Все. Значит, выполняется критерий Каши, все в порядке. Да. Итак, отсюда мы сразу получаем первый такой класс интегралов от функций, не сохраняющих знак. Полным их аналогом являются функции, интегралы от которых по модулю сходятся абсолютно. Что значит по модулю? Это значит функция не отрицательна, и значит она в силу того, что я говорил раньше, с достаточной скоростью стремится к нулю. Да. Итак, если функция достаточно хорошо уходит в ноль на бесконечности, все, неважно, сохраняет она знак, не сохраняет, с ней все в порядке. Вот. Интеграл будет сходиться, и будет сходиться вот в таком сильном смысле. Да. Э -э так и говорят, что функция абсолютно интегрирует. Не просто интеграл от нее сходится, а еще и интеграл от модуля сходится. Вот. И следующая ситуация, более тонкая, более тонкая, это когда интеграл от модуля, значит, давайте определение напишу, если оно такое же, как для числовых рядов, если f интегрируемо, Вот. А модуль f не интегрируем на полупрямой. То говорят, что интеграл условно сходится. Условно сходится. И вот здесь более тонкая сходимость. И, как я уже вам рассказывал про ряды, все то же самое. Возникает правильная компенсация положительных и отрицательных, в данном случае, площадей под графиком функции. Да? А, в данном случае площадей. Вот. И на первый план выходит не столько скорость стремления к нулю, от скорости как раз мало что уже зависит. Если скорость медленная, недостаточная, все это уже... А вот Важна уже компенсация положительных площадей отрицательных. Вот. То есть вот такая же ситуация. Да. И вот тут, тут как раз под интегральную функцию, ну давайте вот я возьму интеграл от А до плюс бесконечности. H от X 
dx. Я специально так ее взял, чтобы сейчас функция f уже. И вот эту функцию h от x нужно творческим образом представить в виде произведения двух функций. Одна из которых, одна из которых э, как раз отвечает за компенсацию знаков, вот, одна из которых, у которой неопределенные интегралы не сильно растут. То есть смотрите, э, если вот вы возьмете, ну скажем, площадь под графиком постоянной функции скажем, тождественно 1, то, то если вы длину отрезка увеличиваете, то пропорционально длине растет и площадь, правильно? Вот. Значит, а вот если площадь растет медленнее, чем э, растет длина отрезка, а еще лучше, если вообще не растет, скажем, у синуса, вот вы у синуса Увеличиваете отрезок интегрирования, а площадь под графиком не растет. Почему? Да потому что она полностью кушается, положительные куски все съедаются отрицательными. Все, там ничего накопить не получится. Вот. А, значит, это вот функция f такая должна быть. Чем лучше компенсация, чем медленнее растут неопределенные интегралы, тем лучше. Вот. А функция g регулярная. Регулярная. Регулярная, значит, не должна как-то она сильно болтаться, наоборот. Вот f, чем сильнее болтается, тем лучше. Почему? Да потому что интегралы тогда начинают кушать друг друга. А вот это наоборот. Вот. И вот после того, как вы проделали эту процедуру, разбили творческим образом на две, можно выполнять интегрирование по частям. И вот, собственно, эта теорема, аналог преобразования Абеля, и есть главный метод исследования на э, сходимость э, функции, которая э, плохо стремится к нулю. Вот. Значит, теорема. теорема. Пусть f, давайте здесь подчеркну, что f непрерывно, на полупрямой, а g даже c1. Я не обращаю внимания на детали, просто пусть вот так по максимуму будет. Вот. И вот смотрите, вот здесь важное такое дополнение. Существует предел при x стремящемся к плюс бесконечности, f большое от x умножить на g маленькое от x. Вот такой предел существует. Где f большое от x, это, конечно же, интеграл с переменным верхним пределом от функции. Вот, так. вот такая штука существует. Надо, чтобы так было. Тогда... Интегралы от следующих функций f от x на g от x и f большое умножить на g штрих равно сходятся. Вот, как мы формулу интегрируем по частям, повернем. Интеграл g dF, да, смотрите, что такое f на g, это как раз g dF большое. И f dg равно сходится. Причем интеграл от a до плюс бесконечности f от x dx, f от x g от x dx равен вне интегральному члену f от x g от x от a до плюс бесконечности. Все корректно, потому что в точке плюс бесконечности это как раз и есть вот тот предел. Он существует. 
минус интеграл от а до плюс бесконечности f от x g штрих от x. Вот и все. Ну, доказательство этой теоремы очевидно. Надо просто вместо плюс бесконечности тут b написать, перейти к пределу и вспомнить, что предел суммы равен сумме пределов. Да и все. Вот. Несмотря на всю простоту кажущуюся, вот он основной метод. Вот он основной метод. Смотрите, что происходит еще раз. Вот эта функция как-то так плохо стремится к нулю, то плюс, то минус, что-то там с ней не то происходит. Вот. И смотрите, что мы делаем. Вместо этой функции рассматриваем вот какую. Значит, тут f большое от x. Что такое f большое от x? Это неопределенный интеграл. Мы с вами договорились, что неопределенный интеграл растет не так быстро, как в случае отсутствия компенсации знаков. Значит, там выигрыш есть. Вот это f большое от x не сильно хуже, чем f от x. f от x вот он болтается, не растет, а f большой от x, ну, может, чуть-чуть растет. Вот. Так, а тут же штрих от x. Вот возьмите функцию, которая регулярно стремится к нулю, не болтается. Что вы можете сказать про ее производную? Конечно, она быстрее к нулю идет. Вот возьмите одну x. У нее производная какая? Минус 1 на x квадрат. Насколько быстрее стремится? Вот. Так вот, при правильном применении интегрирования по частям, вот этот интеграл будет значительно лучше себя вести и значительно проще при исследовании исходимости. Вот главная теорема. И, и следствие из нее. Следствие из нее давайте я быстренько расскажу. Значит, это признаки Абеля и Дерихня. Это совсем просто. Сразу мы отсюда вытекаем. Так. Значит, итак. Теорема. Пусть. Пусть. Все те же самые условия. F непрерывно. G класса C1. И я не буду уже, вот это обозначение, я буду его придерживаться. И, значит, плюс к этому суп модуля f от x на a плюс бесконечность конечен. Вот так. Значит, смотрите, идеальная компенсация знаков. Функция f большой от x не растет вообще. Интеграл с переменной, ну вот как у синуса. Какой у него интеграл с переменным верхним пределом? Минус косинус. Но не растет на бесконечности. Не растет. Вот. А функция g, g, значит, давайте, не возрастает. Не возрастает. Не возрастает. Вот. И предел при x стремящемся к плюс бесконечности g от x равен 0. Вот. Идеальная регулярность. Смотрите, идет к нулю, может быть очень медленно, но зато монотонно. Все. Так сказать, идеально. Тогда первое. Интеграл от а до плюс бесконечности минус, я здесь подставлю, чтобы мне положительно там было, f от x на g штрих от x. x. Сходится абсолютно. В сильном смысле, смотрите. После интегрирования по частям получился уже хорошо сходящийся интеграл. Да. Второе. Исходный интеграл. f от x 
а g от x сходится. Просто сходится. И третье. Остаток этого сходящегося интеграла от x до плюс бесконечности f от x g от x f от t g от t dt по модулю оценивается как 2 g от x и на суб модуль f от x на a плюс бесконечность. Вот такая теорема. Вот такая теорема. Так, ну что? Доказательства. Значит, первое. Смотрите, доказательство элементарно. Первое. Давайте оценим вот эту штуку. Ясное дело, вот как. Минус f от x на g штрих от x по модулю не превосходит чего? f от x оценим своим супремом. Минус g штрих от x умножить на суб по a плюс бесконечность модуль f от x. Такое неравенство имеет место. Но, конечно, минус же штрих от x положительно в силу невозрастания функции g. Так? Теперь смотрите. Интеграл от этого дела, конечно, сходится. Ну, потому что это константа. А интеграл от производной ну, сходится, если она, фун, э, сама функция на бесконечности идет к нулю. Все. Значит, этот интеграл сходится. По признаку сравнения, значит, и этот сходится. Ну, значит, это означает, что интеграл сходится абсолютно. Все. Доказано. Второе. Смотрим на теорему. Что нужно для равносходимости этих двух интегралов? А всего лишь существование вот такого предела. Ну, конечно, существует. Конечно, существует. Смотрите, почему существует. А потому что f от x на g от x это есть o большое от единицы, функция f от x o большое от единицы, а функция g от x на бесконечности o маленькая от единицы. И идет к нулю. Все. Вот. Ну а третье... Смотрите, если мы вот эту штуку оценим, то так и выйдет. Смотрите, интеграл от x до плюс бесконечности f от t g от t dt по модулю. Вот это очень важная оценка. Оказывается, остаток оценивается только лишь значением функции g вот в концевой точке. Не превосходит модуля f от t g от t от x до плюс бесконечности по модулю и плюс прямо вот пишу интеграл от модуля от x до плюс бесконечности модуль f от t g штрих от t dt вот так Модуль вот той суммы не превосходит сумма модулей. Смотрите, что здесь? В бесконечности 0, в точке x сколько? g от x на f от x. f от x, конечно, меньше супремума всего. Вот, всего супремума. Здесь то же самое. Супремум вынесли за скобки, осталось интеграл от g', а интеграл от g' это и есть g от x не превосходит g от x на 2 и на суб модуль f на по прямой.